தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் சீதாப்பழத்தில் கால்சியம் இரும்பு சத்து மெக்னீசியம் பொட்டாசியம் காப்பர் விட்டமின் சி மற்றும் விட்டமின் ஏ மேலும் புரதம் தாது உப்புக்கள் நார்ச்சத்துக்கள் போன்றவை ஏராளமாக நிறைந்துள்ளது இவ்வளவு சத்துக்கள் நிறைந்த சீதாப்பழமானது இதயம் தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக உள்ளது சீதாப்பழமானது இதய வாழ்வுகளில் உள்ள கொழுப்பை கரைத்து மேலும் இதய நோய் இரத்த அழுத்தம் இரத்த சோகை போன்ற பிரச்சனைகள் வராமலும் தடுக்கின்றது சோர்வு நிலையில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சீதாப்பழத்தை தினமும் கொடுத்தால் அவர்கள் எப்போதும் நல்ல புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பார்கள் மேலும் சீதாப்பழத்தில் உள்ள தாமிர சத்தானது குடலுக்கு மிகவும் நல்லதாகும் எனவே காலையில் வெறும் வயிற்றில் தொடர்ந்து ஒரு பழம் சாப்பிட்டு வந்தால் அது வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய அமில தன்மையை சீராக்கும் அடுத்ததாக கர்ப்பிணி பெண்கள் சீதாப்பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் அவர்களின் உடல் வலிமை அடைவதோடு மட்டுமல்லாமல் வயிற்றில் உள்ள குழந்தையின் வளர்ச்சி நிலையும் மேம்படும் மேலும் இந்த சீதாப்பழமானது பக்கவாதம் மாரடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை தடுத்து புற்றுநோய் எதிர்ப்பு செலுகளை அளிக்க உதவுகின்றது மேலும் சீதாப்பழ மரத்தினுடைய பட்டைகளானது நீரிழிவு நோயை குணமாக பயன்படுகிறது அதுபோலவே சீதாப்பழ மரத்தினுடைய இலைகளானது நோய் தடுப்புக்கு மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் சீதாப்பழமானது நம் உடலுக்கு அதிக குளிர்ச்சியை தருவதால் இரவு நேரங்களில் சாப்பிடும் போது வெந்நீரில் சிறிது நேரம் ஊற வைத்து அதன் வெப்பநிலை உயர்ந்தவுடன் சாப்பிடலாம் மேலும் சீதாப்பழத்தை ஆரம்ப நிலையில் காசநோய் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் காசநோயானது கட்டுப்படுத்தப்படும் பொதுவாக பல வகைகளில் சீதாப்பழத்திற்கு என்று ஒரு தனி இடம் உண்டு மேலும் சீதாப்பழத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் என்றும் மேலும் சுகர் ஆப்பிள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அசாம் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகம் தமிழ்நாடு ஆந்திரா போன்ற இடங்களில் சாகுபடி ஆகின்றது மேலும் சீதா பழச்சாறு குடித்தால் கோடையில் ஏற்படக்கூடிய கடும் தாகமானது தனியும் மேலும் உடலும் குளிர்ச்சி பெறும் அடுத்ததாக தொடர் வாந்தி குமட்டல் போன்ற பிரச்சனை ஏற்படுபவர்கள் ஒரு சீதாப்பழத்தை சாப்பிட வாந்தி குமட்டல் நிற்கும் மேலும் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் சீதாப்பழம் சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் உள்ளுறுப்புகளில் உள்ள ரணங்கள் விரைவில் ஆறும் மேலும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சீதாப்பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர மலச்சிக்கல் பிரச்சனையானது நீங்கும் அடுத்ததாக சிறிது வெந்தயத்தை ஊற வைத்து எடுத்து சீதாப்பழத்துடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டு வர குடல் புண்களானது விரைவில் குணமாகும் அது போலவே சீதாப்பழமானது இரத்த வீழ்த்தி செய்யக்கூடியதாகவும் மேலும் இரத்த சோகை பிரச்சனையை குணப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது மேலும் சீதாப்பழத்துடன் குங்குமப்பூ சேர்ந்து சாப்பிட்டு வர நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது உண்டாகும் அது போலவே சீதாப்பழத்துடன் சிறிது வெள்ளை பூண்டு வைத்து மைய அரைத்து தேமல் உள்ள இடங்களில் பூசி வர தேமலானது மறைந்துவிடும் மேலும் சீதாப்பழ சாற்றுடன் திராட்சை பழ சாற்றையும் கலந்து பருகி வர நரம்புகள் வலுப்பெறும் இதுவரை சீதாப்பழம் சாப்பிடுவதால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டும் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ